はい、ということで実況のパート53を始めていきたいと思いますえー、前回で一応ストーリーは最初から最後まで完結したんですけど、なんかこのゲームどうやらなんか、真のエンディング、まあ、おそらくハッピーエンドかながあるらしいんで、えー、前回なんか普通のエンドだったんですけど、なんか普通のエンドだとね、なんかね、<笑>なんかあんまり報われないような感じがちょっとあるエンドなんだよね。<笑>後味が悪いっていうか<笑>。<笑>今回、なんか、新エンドがあるらしいんで、それはおそらく気持ちよく終われるんじゃないかな<笑>。ということで、それを、え出しに行きたいと思いますという感じですね。なんかその条件が、なんか結構複雑らしいんですよね。ああ、でもまあ、やっていきましょうか。えっとね、なんか6時から8時台の選択肢をいろいろ変える必要があるらしいですね。え、まずは、可能かな可能の選択肢を変えていこう。えー、っとまずこの7時5分のえー、っと何を考えているっていう選択肢でこれは A パスワードを教えていただけだよしこれで、えー、まず可能の今の選択肢を A にしましてで今度可能以外ですね<笑>アチらしいですねえー、っとこの高ぶる感情っていうやつをこれを C にきしめはひとまず忘れよう今考えるのやつを捕まえることだけだを選ぶらしいですねえー、で今度。縦のでえー、っと4 0分台のこれですねかなり銃を向けてのやつでこの B のむやみに引き金を引きたくないってやつを選びます。<笑>このカラーの声クッソ怖えよな<笑>これ真っ赤な髪にさこのカナンの顔があってんだったら結構俺ビビるからビビる自信あるよ<笑>えー、まあもうなん結構何回も選んでるんですけどこれは C の復讐を時々フランクはどう思うだろうかを選びますねで以上の5人の選択肢を全部なんかアルファイドに対する憎しみ心を持たないものを選ぶとこの最終章が
変化するらしいですねあの最後のマリアがカナンを打つかどうかってところが変わるらしいですじゃあ見ていきましょうかその人はカナンじゃないマリアは研究所を出るなり叫んだこの上ない証言が出たらジャックが拳銃を構えながら言うもう言い逃れはできまいしかしアル,ファアルファルドの表情は変わらないまるで魂のないマネキンみたいだったカナンはどうしたのマリアはアルファルドに向かって歩いていくマリアよせ大沢が静止してもマリアは足を止めないおいそれ以上近くだ立花が大声を張り上げた長い睨み合いによって顔には疲労がにじみ出ている答えなさいよカナンはどうしたのマリアが迫っても何も言葉は返ってこないジャックがじわりとアルファルドとの間合い,間合いを詰めた何を聞いてもこいつは答えんよさらに少しずつ距離を詰めるアルファルドを取り押さえるつもりのようだ逆に聞くどう思うアルファルドがおもむろに口を開いたどう思うってマリアは戸惑いながら答えたカナンはどうなったと思う不敵な顔をして唇を読ませた冷淡な笑い顔だった殺したのねマリアは公園でつぶやいた何か言ったか聞こえないないなカナンを殺したのねカッタラってどうなった嬉しそうにアルファルドはクスクスと笑う感情を逆なりする態度に思わずマリアを忘れそうになるしかしマリアは劇場をぐっと抑え込んだ相手のペースに巻き込まれまいと深く静かに怒りをたぎらしていく何を笑ってるのきっぱりとマリアは言ったここに私が来るなんてさすがに想定外だったんじゃないマリアの言葉にアルファルドの眉がかすかに動いたこれ爆弾でしょネックレスを差し出した何ジャックが驚きの声を上げたなるほどこれ捕まったとしても研究所を破壊することは可能だったというわけかまだアルファルドの顔から笑みは消えない手の内を読めたことを楽しんでいるようにさえ見えるだけど私がこんなにそばにいて爆弾を作動させられるマリアとアルファルドの視線がぶつかり合うそれとも相打ち覚悟で自爆せるともする勇ましい口調で挑発したしかし内心は恐怖と緊張で押しつぶされそうだった心臓の動悸が破裂しそうなほどに激しくなっている背中は冷や汗でびっしょりだったカナンを殺されたことに対する怒りがマリアをアルファルドに立ち向かわせていた自爆したければすればいいあなたは何も手に入れることなく死ぬただの犬死によでも私は違うあなたが死ねばカナンの敵が撃てるためらなくマリアが言うと研究所の前は静まり返ったジャックと立つのはアルファルドに銃口を向けたまま動かない何か少しでも不穏な動きがあれば一度も引き金を引く準備ができている一体どれだけの時間をにらみ合っていたのだろう時間の感覚が麻痺したかのようだった大沢がごくりと唾を飲み込んだ時であるアルファルドは拳銃を路上に捨て降参したように両手を上げたすぐにジャックは素早い動きでアルファルドに組みついた背後から腕を取ってボディチェックをするするとポケットから起爆装置らしき小さな機器が出てきたその前に膝をつけジャックに言われるままアルファルドは従ったよし両手を頭の後ろに組め少しでもおかしな動きをしたら撃つアルファルドは黙って両手を後頭部で組んだどういうつもりだジャックが無然とした口調で聞くやけに簡単に諦めるじゃないかククッと小さな含み笑いが漏れた無駄な抵抗はしない主義だ淡々とした喋り方からはまるで真意が読み取れないそうか抵抗しないのは助かるジャックの銃口はアルファルドの頭にしっかりと向いていた弟の敵だ激しい感情が言葉となって喉元から出かかっていたほんの少し久しぶりに力を込めればアルファルドの頭を打ち抜くことができる数秒もあれば長かったための決着がつくしかしアルファルドを望んだ瞬間なのにジャックの指は動かなかったここで引き金を引けばそれで本当に全てが終わるのかアルファルドの命を手中に収めたことで逆にジャックの心は激しく揺れていた例えばジャックの一連の動作を見てようやく小さな息を吐いた最も相手が相手だまだ,だまだ油断はできないアルファルドの動きに注意しながら路上に放り投げられた拳銃を拾おうとしたその時目の前から拳銃が消えたよくもカナンをそこに拳銃を手にしたのはマリアだったバッバが何を考えている王さんの声にも耳をかさずにマリアは銃口をアルファルドへと向けた許せない絶対に許せない抑え込んでいた怒りの炎がとうとうマリアの身を焦がしたマリア、血を下げろ。ジャックが静かな口調で言った。マリアを止めたくても動くことができなかった。アルファラドから銃口の向きを発せば、予期せぬ反撃を受ける可能性がある。そんなことをして何になる刺激しないように説得したが、マリアの表情はいかに詰まったままだ。マリアバカなことはやめてくれ
大沢が必死に叫んだ早く拳銃を出せ立つのも一歩踏み出す来ないで今にもマリアは引き金を引きそうだったその場にいる誰もが息を飲み体を固く凍りつかせていた少しでも動いてしまえば何かが崩壊してしまいそうだったまたもや身を切り刻むような静寂が訪れる構わない打ちたければ打てばいいアルファードが調和的に言ったからの敵を打ちたいんだろええそうよマリアは引き金にしっかりと指をかけた脳裏にはカランとの思い出が浮かんでいたそれは平和な日本で生まれたマリアが複雑な世界の姿に触れることでもあった幼い時から手を血に染めてきたカナン冷酷さと幼さを合わせ持ったカナン確固たる信念を持って生きていたカナン希薄なアイデンティティでは彼女と友達になれなかった日本人としてどう生きるのかいやそうじゃない大沢マリアとしてどう生きるのか全てはそこにあった彼女と握手できるのは思想は違えと確固たる自分を持った人間だけなのだマリアは決めた来たこれでね前まではこの最終章は全く選択肢がなかったんですけど選択の余地はなかったんですけど今回特殊な条件を満たすとこ,れここに、えー、選択肢が生まれてでこれでまあ B 選んで打ったら、まあ、結局前と同じエンディングらしいですねで A 選ぶと、えー、真のエンディングが見えるらしいですマリアは決めたやはり<笑>読ましてやはり打つわけにはいかない私はカランとは違うのだマリアから怒りが消えていった全身から力が抜けてだらりと拳銃を下げたどうしたなぜ打たないアルファルドが下げずんだ目をしている甘いなとバカにしているようだったう違うこれは甘さではないマリアは心の中でつぶやいたやられたらやり返す目には目を歯には歯を報復を繰り返したところで何が生まれるというのだただ憎しみの連鎖が続くだけではないかだから私は戦わない私とカナンは違うのだマリアの目から涙が止めどもなく止めどもなく溢れた確かに私とカナンは違うでも違っていたって友達にはなれる報復をしないことで私と彼女は友達でいられるのだ何があっても私は非道を傷つけない綺麗事かもしれないけどそれは私の戦いだから涙を拭ってアルファードに言い放ったマリアは初めてカナンを身近に感じていた今度会うことができたら物おじしないで自分の考えを言える私という人間をカナンにぶつけていくことができるそれで私たちは本当の意味で友達になれるのだろうもっともその願いは叶うことはないんだけれどタテノに拳銃を返すとマリアは夜空を見上げた<笑>今,今ジャックアルファのこと見てなかったぞ遠くの方でパソコンのサイレンの音がかすかに聞こえる渋谷の空には星が一つも見えなかったゴードン来たー<笑>現場に黒塗りの会社がやってきた後部座席に乗っていたのはジャックの上司であるゴードンだった数人の部下が車を降りるようなりアルファードに定常をかけたご苦労ゴードンが声をかけるとジャ,ジャックは小さくなついたアルファードは本部に連行する事故処理の方は頼む了解しましたアルファードを後部座席に押し込むとゴードンは車を出したあこれは変わんないんだね今のは誰だ立つのがジャックに聞いた私の上司だ悪いがアルファードの身柄はこちらで預かるこちらかその意味はあえて聞かなかったアルファードの計画を阻止しマリアの命を救ったことで立つのは十分に満足していた少しは瞳への罪滅ぼしになったことだろうカノースズメコトネの顔が立つのの脳裏に浮かんだ最後の最後で大切な人たちに恥じない男になれたかもしれないすべては終わったジャックは自分に言い聞かせるように言ったその視点はアルファードを乗せた車に向いているジャックの心の中を覆った黒い雲はまだ完全に払われたわけではないそれでも復讐心を糧にして生きるのは今日で終わりにするつもりだったもう悲しい記憶とセットにしてフランクのことを思い出したりはしないそれでいいだろうフランク心の中で小さくつぶやいたジャックのポケットの中でマリアの携帯電話が鳴ったそうだったこれを返してこないとなジャックは携帯電話をマリアに手渡した誰からだろう
マリアは電話に出てみた携帯の向こう側から信じられない声が耳に飛び込んできたぶっきらぼうだけどどっかかわいい響き初めて会った時からずっと心に刻まれていた嘘でしょもう二度と聞くことができないと思っていたかなんかじゃ生きてたんだね途端にマリアの顔が嬉しい涙でぐしゃぐしゃになるよかった本当によかったかなんマリアは泣いた放っておいても目から涙が溢れてきた嬉しくてこんなに泣いたのは生まれて初めてのことだった携帯人ジ,ジマックス<笑>満タンじゃん残り2秒息を飲んでいたもう1秒の感覚が分からなくなっている数字の進みが異様に遅いけれどもまだ心のどこかで安心できなかった残り2秒冬にタイマーが進む気がしな,ならない残り2秒残り2秒残り2秒カロンザーチャータイマーを何度も確かめた残り2秒止まっている間違いなくタイマーは止まっていたやったーアーチャーは膝をつきながら思い切り万歳をしたそれを見て渋谷の交差点が大歓声に包まれる全く命,命知らずだな加納が右手を差し出した路上に座り込んだアーチは苦笑を浮かべたそれはお互い様ってことで2人は力強く手を握り合った黙っていても気持ちが伝わってくる握手だったアチさんシンが駆け寄ってきたやったっすねさすがっすよ2人は互いの拳をぶつけ合ったなんじゃねえよお前らが力貸してくれたからだアチの言葉にチンは照れくさそうに笑ったシン契約のこと頼んだぜはいシンはまっすぐにアチの顔を見つめたアチは小さくなずくともう一度拳を軽くぶつけたいきなり眩しいフラッシュが焚かれた千秋が嬉しそうな顔でデジタルカメラを構えているおいみんな集まれ渋谷を救った英雄たち諸君みのりかが大声でアチたちに声をかけるはい撮りますよ千秋に声をかけられてみんなつられてポーズを取ったほら彼女も入ってミュレカーが瞳をアチの隣に並ばせた瞳アチは申し訳なさそうに頭をかいたここまで頑張ることができたのは全て瞳のおかげだった渋谷を守ることができたのもスネとの約束を守ることができたのも瞳がいてくれたからこそだった言いたいことは山ほどあったがなんだか言葉がうまく出てこなかったアチさん私私瞳の顔は涙がぐしゃぐしゃになっていたほら彼女、泣かない、泣かない、笑って、笑って、ミネリカーがカメラの隣で変なポーズを取った、予約してみた顔に笑顔が戻った、やっぱ、一番だ、えっ、ひとみが不思議そうに首をかしげる、ひとみの笑顔は一番だ、誰が何て言おうと、俺にとっては一番だ、かっこつけずに素直に言うと、ひとみは嬉しそうに大きくなずいた。<笑>これ片山がさっき右にいたのにさ左に移動してんの本当にウケるよなこれそれじゃあ撮るぞ一番いい顔しろよミネリカーの合図で全員が歓喜のおたけびをあげたよっしゃみんなで明日のドアげだシンが大声で呼びかけると KOK のメンバーはおたけびをあげたえいいってそんなやめろってあちゃん仲間の群れに飲み込まれていくうわっしゃいうわっしゃいうわっしゃい交差点のど真ん中でアチがヒーローのようにもてはやされているその様子を加納は満足げに見つめていた振り返ってみれば奇跡のような出来事だったいくつかの偶然が重なり合わなければ爆弾を止めることはできなかっただろう偶然か加納はぽつりとつぶやいたいや違う頭の中で思い直したきっと運命だったんだそれも一人の運命ではない多くの人たちの運命が重なり合ったことで偶然は自然となり芝の町は救われたのだアチの体が胴上げで何度も腫瘍を舞う刑事という仕事を続ける限りあんなふうに喝采を浴びることはないだろうでもそれでいい人々の安全を守るのは刑事の義務だヒーローになるために体を張っているわけではないみんなの笑顔を陰で支えているという手応えがあれば十分だったあえて認めてもらいたい人がいるとすればそれは可能にとってルミだけだったルミちゃんと渋谷から出,出られたかなポツンと声に出すと急に不安になってきて加納は携帯を手にした話したいことはたくさんあった職務上言えることは限られているがなるべくたくさんのことを伝えたかった誘拐事件を無事に解決したこと大切な先輩刑事の辛い過去を知ったこと同僚の命が無事だったことルイムの父親と会って話をしたこと命がけで渋谷の危機を救ったことルミなら黙って話を聞いた後きっとこう答えてくれるに違いないたった一言お疲れ様と優しい声で
あもしもしルミ電話が遠いのだろうか向こうからの返事はないもしもしもしもし聞こえないとりあえず事件は解決し,決したんだもしまだ渋谷の近くにいるのならちょっとだけでも顔を見ることできないかな顔を見る事故処理やら書類の,書類のまとめがあるんじゃないのかドスの聞いた指導の声だったあいやこれはお父さんお父さんと呼ぶなって言っていいだろう大きな怒鳴り声で鼓膜が破れそうになるいやあのですねもちろん仕事はやりますでもちょっとだけルミさん,ルミさんの無事を確認したくて見損なったぞお前は仕事をほったらかして女と会うような男なんだなちょっとお父さん電話の向こう側でルミの声がしたまたは私の携帯を勝手に取って仕事はもちろん大事ですでも僕はルミさんも大切にしたいと思っていまして慌てながらも必死に弁解したこのまま悪い印象で終わってしまうだけ避けたかったうるさいとにかくルミと会いたければ仕事を片付けてから来いいやでもそれだと何時に終わるか今日は嫌というほどお前を待ったんだ今さら何時間待とうと変わらん一,一晩中だって待ってやるそこまで言うと静は一つ息をついたルミとの結婚の話はその時改めて聞いてやるえ加納が聞き,な聞き直す暇もなく電話を切れたええ実感が湧かなくていつまでも手にした携帯を眺めていたそして不意に喜びが爆発したよっしゃーフレイスさんのあまり思い切りジャンプをして叫んだその声は渋谷の街の隅々にまで響き終わった<笑>なんかウケんなこれあちら胴上げが終わると瞳の元へと駆け寄ったあのさ瞳はい俺もっと瞳といろいろ話をし話していたいし伝えたいこともあるんだあちら瞳の顔を見つめただけど瞳は笑顔で大きくなずいた。いってらっしゃい。もうあなたの周りに困っている人は誰もいないから。ありがとう。俺、鈴の病院に行ってくる。あちは仲間たちの輪から離れると、渋谷の交差点を歩き出した。不思議と足はあまり痛まなかった。これだけいろいろなことがあったのに、朝起きたばかりのように体が軽かった。あちさん、また会えるよね。瞳の声に手を振って答えた。ああ、俺は一度渋谷にいるから。<笑>いつでも渋谷にいる<笑>生まれ育った渋谷の街がもっと好きになって一日だった<笑>いやこれで神木綾の曲はずるいわ<笑><笑>ずるいわとか言って<笑>もう外国人すげえいや,いや役者さんいるよね<笑>あこれ大沢ひとみと大沢マネーと同じ人なんだ同じ役者さんなんだね今見たけどキャストマジかよどうやって<笑>使い分けたんだろうね<笑>でなんかね真のエンディングの後になんかねボーナスシナリオっていうのが一つ増えるらしいんですよねのでそれも、えー、この後やっていきたいと思いますまあ、このゲーム最初が Wii だっけ確か任天堂の Wii だったかなから PSPPS3 で PS4 に移植されたのかな今回ね、うん、っていうぐらいねまあね、まあ、人気なゲームなわけなんですよね<笑>いやもうシナリオがほんまに秀逸だと思う、うん、久しぶりにさそのなん続きをやりたくなるゲームっていうのかな<笑>早く続きをやりたくなるゲームっていうのかなうんそんなゲームでしたねまあ漫画妙でありアニメ妙であり本であり映画妙な<笑>そんなゲームでしたね
やつがさこの<笑>四人八人立ち部屋での実況ってさあんの<笑>わかんねえ<笑>このゲーム実況してる人いる他にわかんねえけど<笑>ちなみにそれ全部読んでんのかなもうそれ気になるんだよね<笑>これ<笑>これ<笑>文章めっちゃ多いからさこれさ<笑>俺序盤さこれさきつすぎて読むのその1個の動画でまあ大体30分ぐらいで30分がずっと朗読よこれ<笑>そりゃ神々にもなりますわ<笑>そりゃカチュカチュゲチも悪くなりますわ<笑>マジでマジで<笑>俺もともとさ僕滑舌悪いんですけど<笑>さらにねろれが回らなくなってもうね結構悲惨だよね<笑>だから他の人がもしこのゲーム実況してんだったらどれだけねスラスラスマートに実況してんのかなってちょっと気になるね<笑>あとはあれだよねいかに感情を込めて読めるかみたいな、まあ、僕は割とまあ棒読みっぽかったとはまあ思うんですけどところどころ一応ね抑揚つけて読んだつもりではあったけどね、うん、急にシリアスな BGM になったなおい<笑>さっきに今日どうした<笑>はい<笑>さあここから新エンディングのはずですねゴードンとアルファドが乗った車は高速道路を走っていたほらゴードンは手帳の鍵を隣の席に放り投げた小舘の方はどうなった鍵を拾うとアルファドは手帳を外したリーランドは日本の警察に逮捕されたアタッシュケースに仕掛けた爆弾も処理されたようだまあリーランドの身からは CIA の扱いにしてしまい問題ないだろうそうか頼むしかしお前にしては追い込まれたなああ目的の半分しか達することができなかった半分アルファードはポケットからカプセルを取り出した中には赤い機体が入っているまさか七味の血液かそうだ抗ウルスラの入手は成功した一体いつゴードンは困惑していたワゴンを爆発させた時だ薄暗い車内でアルファードの根だけが手負いの獣のように黒く深く輝いていた意識を失っていた瞳から採血するのは容易だった瞳を助けていたのは信用を得るためだけではない採決するタイミングも狙っていたのだ。コウウルスダの入手は極秘に行う必要があった。なぜならコウウルスダの強奪情報がお焼きになると、ウアウイルスの価値までも下がってしまう。こちらの目的は研究施設の破壊が第一優先だったが、それでもコウウルスダが手に入ることに越したことはない。さすがだよ、アルファラド。お、変わった。なんか展開が。微妙に実写やんまさかの実写空港かなこれ多分すげえ実写や実写さあどうなんだろうねいやかなり身長高えな<笑>いやよくもこのゲームこんな外国人のキャストを揃えられたよねそれすげえよな本当<笑>空港っぽいねこうどうやら多分国外に逃げるつもりなんだろうね誰かいた誰ジャックじゃねこれジャックっぽい気がするな多分ジャックだろうねさっきを感じたかっこいい<笑>しかし後ろにいたっていう感じカナンやんカナンやんまさかのカナンの顔は本物のカナンの顔は結局わからなかったよな、ね、最初から最後まで<笑>今笑ったぞかアルファラドが。終わんのかい打つんかい<笑>総監督の名前がなんか強調されてたけどきた
ボーナスチャプターボーナスシ,ボーナスシナリオブラックブックマーカー黒いしおりお前はまだ復讐を考えているなアニメパスコードが変えられている解放戦線を裏切ったのか目的となる貨物車両を3両に警報は解除したんじゃないか<笑>潜入経路に問題はないみんな黙らせていいんだよ彼女の専門は暗号を破るそれ以外に理由はない待てシャー渋谷の文字はお前とは相性が悪いみたいだ<笑>急にアニメ<笑>急にアニメになったなおい<笑>なんかねタイプムーンのナスキノコさんのシナリオらしいですねまあタイプムーンだからあれだよね月姫とかフェイとかかなカナン編予告お前はまだ復讐を考えているなパスコードが変えられている解放戦線を裏切ったのか目的となる貨物車両を3両に警報は解除したんじゃないのか,かそちらの進行潜入経路に問題はないみんな黙らせていいんだよ、ね、彼女の専門は暗号を破るそれ以外に理由はないあら待てシャー渋谷の文字はお前とは相性が悪いみたいだんこれはどうやって行くんだこれはどうやって行くんだんなんかあるな黒いしおりネバーエンドあこれだ R1 押せばええんかおおおすげえかなう編だってうわ<笑>これ<笑><笑>マジか<笑>まだあったわ<笑>ちょっと<笑>まだ俺には実況しなければならないものがあった<笑>ということで<笑>次回<笑>カナン編やっていきたいと思いますまだこのゲーム完結しなかったまあい,いや、えー、とりあえず、えー、今回は日がいいんでここまでにし,しようかなと思いますね、えー、次回カナン編とかいうやつを<笑>やっていきたいと思いますので今回でまだ完結しません<笑>まだ完結しませんまだありました<笑>って感じで、えー、ご視聴ありがとうございました